আমরা এই ভিডিওতে আমাদের যে জীববিজ্ঞান যে দ্বিতীয় পত্র আছে একদম তার বেসিক অর্থাৎ স্টার্টিং থেকে শুরু করতে সে আসলে আমাদের টোটাল যে মেডিকেল অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন আছে সেটা কিভাবে হবে সেটা সম্পর্কে দু একটা কথা থাকবে এবং আমরা আসলে আমাদের যে প্রথম অধ্যায় তার প্রাণী বিভিন্নতা শ্রেণীবিন্যাস সেই জায়গাটা থেকে শুরু করব এখানে দেখো আমাদের জাস্ট একটা রিমাইন্ডার হচ্ছে আমরা যে বইটা ইউজ করতেছি এখন সেটা হচ্ছে আমাদের জুন টু থাউজেন্ড নাইনটিন গাজি আজমা স্যারের বইয়ের রঙিন এডিশনটা এর পরবর্তী সময় যদি তোমরা দেখো আসলে খুব একটা প্রবলেম হবে না এখানে পাশে দেখবে যে আসলে পেজে পেজ নাম্বারটা দেওয়া থাকবে যে কোথায় এই তথ্যটা পাওয়া যাবে এবং আশেপাশেই পাবা বইতে খুব একটা চেঞ্জ আসে না এখন তাহলে আসলে দেখো মেন জায়গায় চলে যাওয়া যাক এটা হচ্ছে কি আসলে আমাদের প্রথমে দেখো একটা চার্টের মতো দেওয়া আছে চার্টটা আমাদের জন্য মোটেই প্রয়োজন না আমাদের জন্য প্রয়োজন কি আমাদের জন্য প্রথম লাইনটা দেখো দুইটা তথ্য দেওয়া আছে সেই দুইটা তথ্য আমাদের জন্য বেশ প্রয়োজন সেটা হচ্ছে দুই লক্ষ সত্তর হাজার ভাস্কুলার উদ্ভিদ এবং পনেরো লক্ষেরও বেশি প্রাণী প্রজাতি শনাক্ত করেছেন জীব বিজ্ঞানীরা কারা শনাক্ত করেছেন সেটা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় না হলে এই দুইটা তথ্য আমাদের জন্য প্রয়োজন এখন দেখো এর উপরে আরও দুইটা তথ্য দেওয়া আছে দুই লক্ষ সত্তর হাজার ভাস্কুলার উদ্ভিদের উপরে দেওয়া আছে পন পাঁচ লক্ষ উদ্ভিদ এবং পনেরো লক্ষের উপরে আবার তেরো লক্ষ নামে একটা নাম্বার দেয় সেটা কেন দেওয়া হয়েছে কেননা তোমাদের যে জীববিজ্ঞান যে বইটা আছে মানে তোমার উজ্জীববিজ্ঞান ফার্স্ট পেপার যে বইটা আছে আবুল হাসান স্যারের বই সেখানে উপক্রমণিকা অংশের একদম স্টার্টিংয়ে দেখবা আসলে ফার্স্ট সেকেন্ড প্যারাতে মোস্ট প্রবাবলি ওইখানে একটা কথা আছে যে আসলে পাঁচ লক্ষ উদ্ভিদ এবং তেরো লক্ষেরও বেশি প্রাণী প্রজাতি শনাক্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা এখন কথা আছে প্রথম কনফিউশনটা ক্লিয়ার করি যে দুই লক্ষ সত্তর হাজার ফার্স্ট ক্লাস উদ্ভিদ এটাও রাইট পাঁচ লক্ষ উদ্ভিদ এটাও রাইট উদ্ভিদ বলতে টোটাল উদ্ভিদ জগৎ যতগুলো উদ্ভিদ আছে সেটা হচ্ছে পাঁচ লক্ষ এবং বাস্কুলার উদ্ভিদ অর্থাৎ যে উদ্ভিদগুলো বাস্কুলার টিস্যু বা পরিবহন টিস্যু আছে সেইগুলোর কথা বলা হচ্ছে কত দুই লক্ষ সত্তর হাজার এরপর দেখো কি আছে পনেরো লক্ষ তেরো লক্ষ এইটা একটু কনফিউজিং কেননা ওইখানে বলা হচ্ছে তেরো লক্ষ প্রাণী প্রজাতি আর এখানে বলা হচ্ছে পনেরো লক্ষ উপরে তেরো লক্ষটা লিখে রাখো কিন্তু নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে শিওর থাকো যে তোমাদের পরীক্ষায় কখনোই দুইটা অপশনই অ্যান্সার থাকবে না হয় পনেরো লক্ষ থাকবে নয় তেরো লক্ষ থাকবে যদি দুইটাই থাকে তাহলে পনেরো লক্ষ থাকাবা তোমরা নিচের অংশে দেখো আমাদের একটা হেডিং আছে প্রাণীর বিভিন্নতা বা প্রাণী বৈচিত্র্য এটা পরীক্ষা আসবে না হেডিংটা কি ছিল বাট এটা আমাদের একটু জানা প্রয়োজন যে বিভিন্নতার বৈচিত্র্য কি সেম জিনিস কিনা অবশ্যই একটা জায়গায় যদি অনেকগুলো বস্তু বা প্রাণী বা প্রজাতি যাই থাকুক না কেন তাদের ভিতরে যদি কোনো ডিফারেন্স থাকে ভিন্ন থাকে ভিন্নতা থাকে সেটাকে আসলে মূলত বৈচিত্র্য বলা অর্থাৎ ভিন্নতা বা ডিফারেন্সেস আর ডাইভার্সিটি বা বৈচিত্র দুইটা সেম জিনিস এখন দেখো আমাদের প্রথম একটা ডেফিনেশন আছে ডেফিনেশনটা চাইলে তোমাদের ঐচ্ছিক মানে এটা চাইলে তোমরা পড়তেও দাগাইতে পারো নাও দাগাইতে পারো দাগাইলেও শুধুমাত্র তিনটা কিওয়ার্ড অর্থাৎ জিনগত প্রজাতিগত এবং বাস্তু সংস্থানগত এই তিনটা কিওয়ার্ডে শুধু থাকা বা বাকি যেগুলো আছে দেখো এই যে জলচর স্থলচর খেচর এই শব্দগুলোকে অ্যাভয়েড করবা আমাদের পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে এই তিনটা ক্রাইটেরিয়ার উপর বেস করে অর্থাৎ তিনটা জিনিসের উপর বেসিস মানে তিনটা জিনিসের উপর ভিত্তি রেখে আসলে প্রাণী বিভিন্ন ধরনের প্রাণী বৈচিত্র ডিফাইন করা হয় এখন কেন বললাম আমি বলছি কেননা দেখো এই তিনটা যে আমাদের যে কিওয়ার্ডের কথা বলছি তিনটা কিওয়ার্ডের উপর বেস করে কিন্তু আসলে প্রাণী বৈচিত্রের প্রকার ভেদ তৈরি হয়েছে তাহলে প্রকার ভেদ জানলে আমাদের আর এটা জানার প্রয়োজনে আমরা এটা চাইলে অ্যাভয়েডও করতে পারি অর্থাৎ ঐচ্ছিক এখন দেখো প্রাণী বৈচিত্রের প্রকার ভেদটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জানতে হবে প্রাণী বৈচিত্র কয় প্রকার তিন প্রকার তিন ওয়ার্ডটার দিকে দয়া করলে গোল দিয়ে রাখো বা বক্স করে রাখো এরপর দেখো প্রকার ভেদগুলো কি কি তিনটা তোমার জিনগত বৈচিত্র প্রজাতিগত বৈচিত্র এবং বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য দেখো ওই যে তিনটা কিওয়ার্ড ছিল তিনটা কিওয়ার্ড থেকে জিনগত থেকে জিনগত বৈচিত্র প্রজাতিগত থেকে প্রজাতি বৈচিত্র বাস্তু সংস্থানগত থেকে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র এখন দেখো আমাদের জিনগত বৈচিত্রের ডেফিনেশনটা দেখো প্রথম লাইনটা কেটে রাখছি এর কারণ হচ্ছে যে আসলে এখানে দেখো কি বলছে নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের নির্দিষ্ট প্রজাতির এই কথাটা আমাদের জন্য জানা প্রয়োজনীয় না এখানে জাস্ট এরকম করছে যে মনে করো তিনটা রাশি নিয়ে আলোচনা করেছে জিন প্রজাতি এবং বাস্তু সংস্থান যখন একটা রাশি নিয়ে কথা বলছে জিনগত বাকি তিনটাকে নির্দিষ্ট বা তোমার মনে করো কনস্ট্যান্ট রাখার ট্রাই করছে এর বাইরে আর কিছু না জাস্ট জিনগত বৈচিত্র আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠায় আসলে ওইখানে ডেফিনেশনটা জানব দেখো আমাদের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আসলে আমাদের এই ডেফিনেশনটাই আছে জিনগত বৈচিত্রের যে জিনগত একই প্রজাতির জিনগত উপাদানের পার্থক্যের কারণে জাস্ট এইটুকু কিসের উপর বেশ করে জিনগত বৈচিত্র তৈরি হচ্ছে জিনগত উপা
জিনের কারণে তোমার একই হোমো সেপিয়েন্স নামক একটা প্রজাতির মধ্যে একজন কালো বা কৃষ্ণাঙ্গ একজন শ্বেতাঙ্গ এইটাকে তাহলে আমরা বলতে পারি জিনগত বৈশিষ্ট্য ওইখানে দুইটা শব্দ আছে কৃষ্ণাঙ্গ সরি আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ এবং অস্ট্রেলিয়ান এই দুইটা শব্দকে একটু মানে নালিফাই করবা বা কেটে রাখবা বা একটু মানে মাথা থেকে একটু দূরে রাখবা কেন রাখবা বলতেছি যে আসলে আমরা অনেক সময় একটা কনফিউশনে চলে যাবো যখন অস্ট্রেলিয়ান এবং আফ্রিকান কথাটা শুনবো তখন মাথা এরকম একটা ইমাজিনেশন আসতে পারে আচ্ছা এটা দুইটা ভিন্ন বাস্তুতন্ত্র হইতে পারে দুইটা ভিন্ন পরিবেশ এরকম হইতে পারে কিন্তু এইখানে মেন ফোকাসটা থাকবে কৃষ্ণাঙ্গকে শীতাঙ্গ একই মানুষ প্রজাতি একই প্রজাতি তার ভিতরে যে ডিফারেন্সটা আছে আমার নিজের এই প্রবলেমটা হইতো এই জন্য তোমাদের জাস্ট রিমাইন্ডার দিলাম এরপর দেখো কি এদের বই যে গায়ের রং চুলের রং তোমার এগুলো চুলের রং জানো অনেকের কালো অনেকের ব্রাউন অনেকের সাদা এরকম হয়ে থাকে এখন দেখো এরপর একটা লাইন আছে সেটা আমরা কালো কালিদের দেখাইছি বা কালো মার্কার ইউজ করছি কেন ইউজ করছি কারণ হচ্ছে কি এই তথ্যটা তোমাদেরকে পরীক্ষা অনেক সময় আসতেও পারে না আসার সম্ভাবনাটাও খুব বেশি আছে বাট যদি আসে তোমরা আসলে না পড়লেও পারবা অর্থাৎ এটা এটা তোমার ভিন্ন একটা কালারদের দেখবা কেননা তোমরা যত মানে মেন মেন জায়গাগুলো যেগুলো ফোকাস করতে হবে সেই জায়গাগুলো যত কমাই রাখতে পারো বইয়ে তত তোমাদের ভবিষ্যতে পড়ার জন্য যখন অনেক পড়া একসাথে হয়ে যাবে সেই জায়গাটার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এখানে দেখো তোমার আসলে এইখানে আম ধান আপেল গম এই যে যে এইগুলো আছে এদের বীজে বীজ বীজের রং বা স্বাদ এইগুলা কিসের উপর জিনের উপর ডিপেন্ড করে কেন বলতেছি দেখো তোমার একই আমের যে প্রজাতি আছে ম্যা ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা এই প্রজাতির ভিতরে বিভিন্ন সাফ মানে উপপ্রজাতি আছে বা বিভিন্ন একই প্রজাতি আমের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের তোমার আসলে টেস্টের ডিফারেন্স পাবা এই ডিফারেন্সগুলোটা বা মনে করো বীজ কোনোটা একটু বড় কোনোটা একটু ছোট এই যে যে ডিফারেন্সটা তুলে এটা কিন্তু জিনগত কারণেই হয় কেন তুমি দেখো একটা আমের কথাই বলতেছে এই আমের তো একটা প্রজাতি হ্যাঁ এর ভিতরে যে পরিবর্তন আসতেছে ভিন্ন ভিন্ন আমে এটা তো অবশ্যই জিনগত কারণে অর্থাৎ একই প্রজাতির মধ্যে এখন দেখো এর পরের লাইনটা ওই কথাটাই বলছে যে একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যে যেহেতু তোমার জিনগত বৈচিত্র্য কথা বলা আছে এটার জন্য এটাকে এই জন্য অন্তর প্রজাতি বৈচিত্র্য বলা হয় এখন দেখো তোমরা জাস্ট ক্লাস নাইন টেনে একটা কথা মনে করার চেষ্টা করো সেটা কি ছিল আমাদের নাইন টেনে একটা কথা ছিল যে একই বিদ্যালয়ের বা একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুইটা দুইটা ক্লাস বা দুইটা সেকশনের ভিতরে যদি ক্রিয়া প্রতিযোগিতা সেটা অন্তক্রিয়া ছিল আর দুইটা ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিতরে হলে আন্তক্রিয়া তাহলে আমরা কিন্তু এই নলেজটা এখানে ইউজ করতে একই প্রজাতি সেই প্রজাতির মধ্যে যেহেতু বসে সেটা অন্ত কখনোই আন্ত না এটা একটু খেয়াল রাখবা এরপর দেখো আমাদের এই শব্দগুলো মানে এই তথ্যগুলো প্রয়োজনে না হলে প্রজাতি বৈচিত্র্য যে অংশটা আছে প্রজাতি বৈচিত্র্য বা স্পেসিস ডাইভার্সিটি স্পেসিস ডাইভার্সিটির প্রথম লাইনটা দেখো যে জীব বৈচিত্রের মৌলিক ধাপ হচ্ছে কি প্রজাতি বৈচিত্র্য বা স্পেসিস ডাইভার্সিটি এখন এখানে আর একটা তথ্য এর সাথে একই সাথে অ্যালাইন করে মনে রাখার চেষ্টা করবা যে আমাদের যে শ্রেণীবিন্যাসের যে ধাপগুলো ছিল কি ছিল জগৎ পর্ব শ্রেণীবর্গ গোত্র গণ প্রজাতি প্রজাতি যে ধাপটা ছিল সেই ধাপটাও কিন্তু শ্রেণীবিন্যাসের মৌলিক ধাপ তাহলে দেখো শ্রেণীবিন্যাসের মৌলিক ধাপ কোনটা প্রজাতি আবার জীব বৈচিত্রের মৌলিক ধাপ কোনটা তোমার প্রজাতি বৈচিত্র এরপর দেখো এইখানে এই জীব প্রজাতি বৈচিত্র একদম লাস্টের যে লাইনটা আছে যে অঞ্চলে প্রজাতি বৈচিত্র বেশি সেই অঞ্চলকে জীব বৈচিত্র হটস্পট বলে এই তথ্যটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরেও এই তথ্যটা কিন্তু আবার তোমাদের টুয়েলভ চ্যাপ্টার তোমাদের যে বোটানি বই আছে আবুল হাসান স্যারের বই সেইখানেও আসলে এই কথাটা বলা আছে যে কোনো এক জায়গা থেকে পড়লেই হচ্ছে জাস্ট এটুকু মনে রাখবা কীভাবে মনে রাখার ওইটা হচ্ছে যেরকম তোমরা জানো যে একই জায়গায় মনে করো একটা রুমের ভিতরে যদি অনেকগুলো মানুষ চলে আসে তাহলে অনেক বেশি কার্বন ডাই অক্সাইডের কিন্তু গরম একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি একটা হট এনভায়রনমেন্ট তৈরি হবে তাহলে জিনিসটা সে এইভাবে মনে রাখতে পারে যে এক জায়গায় অনেকগুলো প্রজাতি হলে সেটাকে আমি হট স্পট বলবো দ্বিতীয় পৃষ্ঠার নিচের অংশে আসলে আমরা দেখো বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বা ইকো সিস্টেম ডাইভার্সিটি নিয়ে আলোচনা করতেছি ইকো সিস্টেম ডাইভার্সিটিতে সেরকমভাবে আমাদের কোনো তথ্য মনে রাখার দরকার নেই এখানে দেখো একটা লাইনের পাশে বোল্ড করা যে লাইনটা আছে তোমাদের বলছে দেখো এর পাশে আমরা একটা টিক চিহ্ন দিছি আবার ক্রস চিহ্ন দিছি এটা তার মানে হচ্ছে ঐচ্ছিক একটা জিনিস কেননা এই যে তোমার ডেফিনেশনটা আসে যেটা মনে রাখার খুব একটা প্রয়োজন নেই জাস্ট এইটুকু মনে রাখতে পারো যে জীব সম্প্রদায় জিনিসটা কি অনেকগুলো বাস্তুতন্ত্র মিলে আসলে একটা জীব সম্প্রদায় গঠন করে এখন একটা জীব সম্প্রদায় অনেকগুলো বাস্তুতন্ত্র আছে তাদের ভিতরে কিছু ডিফারেন্স আছে এর ফলে আসলে বাস্তু মানে বৈচিত্র্য তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য এখানে শক্তি প্রবাহ পুষ্টি প্রবাহ এই কথাগুলো খুব একটা জানার প্রয়োজন নেই এগুলো এই শব্দগুলোর দিকে তোমরা যদি বেশি
লাল রক্তযুক্ত যে মেরুদণ্ডী প্রাণী আছে মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলোকে তে লাল রক্ত আছে কিনা তার উপর বেশ করে দুইটা ক্লাসিফিকেশন করেছে লাল রক্ত থাকলে সেটা কি কি বলছে এনাইমা এবং লাল রক্ত না থাকলে কি বলছে এনাইমা এখন এটা মনে রাখবা কিভাবে জিনিস আছে তোমরা খুব ভালো করেই হয়তোবা জেনে থাকবা যে ম্যাক্সিমাম ইংলিশ শব্দের আগে তোমার কিন্তু এ শব্দটা এ লেটারটা ইউজ করলে কিন্তু সেটা নেগেটিভ অর্থ বহন করে যেরকম দেখো পোলার মানে কি মেরুযুক্ত আর অ্যাপোলার মানে কি মেরুবিহীন এই কথাটাও তোমরা তোমরা আসলে সমন্বয় তন্ত্র অধ্যায়ের সাথে পরি অধ্যায়ে গেলে তোমরা এই শব্দটার সাথে পরিচিত হবা এখন কথা আছে তাহলে দেখ এ যোগ মানে এ লেটারটা ইউজ করলে তাহলে সেটা নেগেটিভ অর্থ বন্ধ হচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে এনআইমাতে এ থাকলে কি হচ্ছে লাল রক্ত নেই তাহলে বাকি থাকলেও কি এনআইমা তাহলে এনআইমাতে লাল রক্ত আসে এবার দেখো এনআইমা আবার যেটা আছে লাল রক্ত যুক্ত যে মেদুণ্ডি প্রাণী এটাকে আবার তিনি দুইটার ভাগে ভাগ করেছেন কিসের উপর বেশ করে কিভাবে তারা বাচ্চা জন্ম দেয় এখন দেখো কিছু প্রাণী যেরকম আমরা মানুষ তারপরে গরু ছাগল এগুলো কি হয় তোমার আসলে কিন্তু আমরা বলি যে গর্বে ধারণ করে অর্থাৎ জরায়ুতে মূলত ধারণ করে কখনোই মায়েরা কিন্তু পেটে বাচ্চা ধারণ করে না অলওয়েজ জরায়ুতে ধারণ করে এই যে যে প্রাণীগুলো আছে তোমার আসলে কি করতেছে সন্তান প্রসব করে এদের কি বলে জরায়ুজ এবং যারা আসলে ডিমের মাধ্যমে আসলে তোমার বাচ্চা দেয় তাদের কি বলে ডিমবোজ প্রাণী এখন জরায়ুজের কথা আমরা অলরেডি বলে ফেলছি আমাদের কথা গরু ছাগল এগুলো কি ম্যামালিয়ান বা স্তন্য পাই বাকি যেগুলো তোমাদের পরিচিত আছে সবগুলাই কিন্তু আসলে ডিম বোঝ কী কী দেখো স্তন তোমার আসলে উভচর পাখি ডিম তারপরে তোমার আসলে সরিষিপ এই যে জিনিসগুলো আছে এগুলো আসলে মুখস্থ করা খুব প্রয়োজনীয় জাস্ট ইমাজিনেশনটা সুন্দরভাবে রাখবা